Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo hemos escuchado que un sábado Jesús llegó a la ciudad de Cafarnaúm, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. La sinagoga era el lugar en donde los judíos se reunían para escuchar la lectura de la Escritura, explicada por los maestros de Israel y para hacer oración. Al final, también se le permitía a cualquier varón judío adulto tomar la palabra para comentar las lecturas que se habían escuchado. Jesús, que no era sacerdote ni especialista en la ley de Moisés, se levantó, pasó delante y tomó la palabra. El Evangelio no nos dice qué dijo, ¿Y de qué habló? Lo que destaca es el impacto que causaron sus palabras. La gente quedaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente percibe en Jesús algo que no encuentra en sus maestros religiosos. Cuando Jesús habla, se capta algo distinto. Los escribas conocían muy bien los textos sagrados, los comentaban a la luz de la tradición, citaban a ilustres maestros del pasado y discutían entre ellos. Cuando Jesús pasa adelante para hablar en la sinagoga, no se limita a comentar lo que se ha dicho en el pasado, no cita ningún autor y tampoco habla en nombre de alguna institución religiosa. Las palabras de Jesús surgían de su intimidad más profunda. Eran palabras forjadas en el silencio y en la adoración. Jesús escuchaba largamente al Padre en la oración y sus palabras resonaban como salida del mismo corazón de Dios Jesús en realidad es el profeta de los últimos tiempos el profeta que tenía que venir de quien habla hoy la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio en Jesús se realiza en plenitud lo que Dios le prometió a Moisés y que hemos escuchado hoy en la primera lectura. Yo le suscitaré en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Jesús es la plenitud de la profecía. Él es el profeta, el verbo de Dios hecho carne. Por eso Jesús habla con autoridad divina y sus palabras están llenas del Espíritu de Dios. Sus palabras, como dijo Él un día, son Espíritu y vida. La palabra de Jesús resuena con autoridad en aquella sinagoga. No solo porque vienen de Dios, sino también porque Jesús es alguien creíble. Jesús no solo habla con pasión y convicción, sino que demuestra con su vida lo que expresan sus palabras. Jesús no solo cree lo que dice, sino que también vive lo que cree y lo expresa con sus gestos y su conducta. La integridad de vida da valor a las palabras. Si vivimos lo que decimos y lo que predicamos, los demás percibirán nuestro discurso como auténtico y acogerán nuestras palabras con mayor disponibilidad. No basta ser creyente, hay que ser también creíble. Hoy nuestra sociedad busca personas 
que demuestren con su forma de vivir lo que dicen. De nada sirven los discursos que cautivan por su retórica y su lenguaje rebuscado si no van acompañados por el testimonio de una vida coherente, transparente, honesta y comprometida por el bien de los demás. Es el Evangelio que Jesús habla con autoridad, no con autoritarismo. Quien habla con autoridad cautiva, convence, toca el corazón. Quien habla con autoritarismo humilla, engaña, somete. Jesús habla con autoridad, pero no desde el poder. Jesús nunca usó el poder para imponerse, convencer o hacerse escuchar. Nuestra sociedad tiene necesidad de discursos liberados de la seducción del poder. Es fácil detectar los discursos que nacen de la ambición de poder. Son usualmente discursos de odio que descalifican y ofenden, intentan imponer la propia voluntad, pretenden controlar a las personas y engañan para someter. En cambio, las palabras dichas con autoridad moral dicen la verdad, infunden confianza, liberan, dignifican a las personas. Jesús habla con autoridad porque sus palabras hacen bien a quien lo escucha. La gente lo oía con gusto, se sentía iluminada, querida, consolada. Jesús no era alguien que seducía con palabras rimbombantes y eruditas. Las palabras de Jesús brotaban del amor que Él sentía por la gente. Su lenguaje era reflejo de su corazón, lleno de compasión y de misericordia. Un día Jesús enseñó esta frase que es muy importante. La boca habla de lo que abunda en el corazón. Es fácil percibir cuando alguien habla sin sentimiento, sin corazón, sin amor por los demás, como también nos percatamos cuando alguien nos habla con amor y buscando nuestro bien. Por eso agradecemos las palabras cercanas, amigables y acogedoras que nos hacen más llevadera la vida y nos infunden esperanza. Estemos atentos a cómo hablamos. Si nuestras palabras no brotan del amor a los demás, es mejor que nos callemos. Si nuestras palabras no están llenas de respeto y de estima por las personas, es mejor hacer silencio. Si nuestras palabras no van a hacer bien a los demás, es mejor no hablar. Es el amor el que da valor y fuerza a las palabras. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios que ya podríamos hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero si no tenemos amor, somos como metal que resuena o platillo que hace ruido. Cuando nuestras palabras no brotan de un corazón que ama, hacemos daño a nuestros hermanos. Estropeamos las relaciones. Una palabra que hiere puede destruir una relación para siempre. Cuando nuestras palabras no brotan de un corazón que ama, destruimos las relaciones y colaboramos a crear ambiente de sospecha y de miedo. Por eso, en nuestra sociedad también, necesitamos discursos nuevos, sin odios ni mentiras, que se distingan no tanto por su contenido teórico o su elegancia retórica, sino porque brotan de la compasión y de la solidaridad. ¿Cuánta falta hacen líderes liberados de egoísmos, 
ambiciones y burocracia que sientan el dolor de la gente que sepan escuchar urgen líderes que hablen al pueblo con la verdad pero también con afecto con cariño y con respeto y que con sus palabras generen ilusión y esperanza urgen líderes que no solo hablen sino que también vivan dedicados a trabajar por el bien común de la sociedad sin egoísmos ni ambiciones personales. La gente quedaba asombrada de la forma de hablar de Jesús porque hablaba con autoridad y la autoridad de la palabra de Jesús se muestra porque era eficaz Hacía surgir el bien, provocaba transformaciones extraordinarias en las personas. Dice el Evangelio de hoy, todos quedaban pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedece la palabra de Jesús hace bien a las personas liberaba del mal sanaba el corazón y el cuerpo devolvía dignidad a la gente aquel sábado en Cafarnaúm se encontraba en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo es decir, dominado por el mal esclavizado e impedido de ser él mismo y de vivir en plenitud. Qué curioso, estaba en la sinagoga, el lugar de la oración y de la escucha de la Escritura. Esto quiere decir que no existen lugares que automáticamente nos hagan buenos o malos. Podemos frecuentar lugares religiosos y seguir viviendo dominados por un espíritu inmundo que nos destruye llevando dentro un corazón lejano que no se deja alcanzar por Dios. Los escribas de la sinagoga no se habían dado cuenta que aquel hombre estaba ahí y mucho menos hubieran sido capaces de curarlo con sus enseñanzas religiosas. Solo la presencia de Jesús puso al descubierto el mal y fue su palabra la que curó y liberó a aquel hombre que estaba poseído la palabra de Jesús queda de esta manera confirmada tiene autoridad y liberando a aquel hombre alcanza su dimensión más alta libera al ser humano del mal que lo domina y le devuelve la dignidad que ha perdido nuestras heridas interiores Nuestras debilidades, nuestros pecados y nuestros miedos no pasan desapercibidos para Jesús. Él nos quiere sanos y libres. Y con la autoridad de su palabra desea liberarnos de los espíritus inmundos y mundanos que nos empequeñecen y nos destruyen, que nos deshumanizan y nos impiden ser felices. Por eso, hoy también, cuando Él está presente en medio de nosotros, pidámosle a Él, pidámosle a Jesús en esta Eucaristía que su amor y su palabra arranquen el mal de nuestros corazones y nos conceda a todos serenidad interior y mucha esperanza para vivir. Amén.